கொச்சி ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சுங்க ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லைங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது சைனாவில் உள்ள டெம்பிள்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்குங்க நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க நம்ம பிரதர்ஸ் இல்லை அது வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆ சாரி வெல்கம் வெல்கம் பண் வெல்கம் டு மால்டீவ்ஸ் கூப்பிட்டு வர மாட்டியா இசோ இது யாருப்பா இசை போல ஏறு ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நண்பா நண்பிகளே தமிழில் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ எங்கே போக போகிறோம்னு ஏ மால்தீவ்ஸ் தாங்க போக போகிறோம் ஆல்ரெடி போன விளாக்ல உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து மால்தீவ்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கான டைம் தாங்க இப்போ வந்துருக்கு நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம இங்கேருந்து கொச்சி போயிட்டு கொச்சிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு வந்து ஃப்ளைட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக மால்தீவ்ஸ் தான் அண்ட் மால்தீவ்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து விசாலாக எதுவுமே தேவையில்லைங்க ஏன்னா அது வந்து இப்போ டூரிஸ்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ வந்து விசாலாம் தேவையில்லை டிக்கெட் எடுக்கணும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து அங்கே எந்த ஹோட்டலில் தங்க போகிறோம் அந்த ஹோட்டலில் உள்ள ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க நம்ம எப்போ செக் இன் ஆகிறோம் எப்போ செக் அவுட் ஆகிறோம் அந்த ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம டிக்கெட் கூட சேர்த்து நம்ம இந்த ஃபார்மை கொடுத்துட வேண்டியதான் அதுதாங்க இதோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து இவ்வளோ தான் அண்ட் நம்ம மால்தீவ்ஸ் போகிறது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ட்ரிப்பு தான் நார்மலாக மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்து மால்தீஸ் போயிட்டு வந்து ரொம்ப ஹை கிளாஸாக செலவு பண்ணாமல் நார்மலாக செலவு பண்ணுவோம்ல அதை தான் இந்த லாகில் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் வந்து மால்தீவ்ஸில் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ஆர்ஐ ஃபேமிலி ஓனர் நம்ம அண்ணா ஆல்டோ அண்ணா வந்து அங்கே தான் இருக்கிறாரு ஸோ அவரை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் அங்கே தான் வந்து அவங்க கூட தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அவங்க வீட்டில் வந்து அண்ணா அண்ணி அப்புறமா வந்து அவங்க பையன் இருக்கிறோம் இசோ இருக்கிறோம் அவனே விளாக்லலாம் காமிக்கிறேன் நல்லா வாய் அப்புறமா அண்ணா கூட வந்து முன்னாடி ஓல்டு விளாக்லாம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா கூட தான் சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து பெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் சொல்லிட்டு கமெண்ட்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து இப்போ தாங்க நான் மீட் பண்ண போகிறேன் நம்ம சேனல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது அண்ணா மீட் பண்ணி அண்ணா கூட அண்ணாவை மீட் பண்ணி மீன்ஸ் அண்ணா கூட சேர்ந்து வ்ளாக் பண்ணது அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கிட்டே ஆகிடுச்சு அண்ணா ஊருக்கு ஊருக்கு வரும்போது நான் இங்கே இருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் வந்து அண்ணா மீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அண்ணா கூட தான் சேர்ந்து மால்தீஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அண்ட் நம்ம இன்னொரு அண்ணா அங்கே தான் இருக்கிறாரு அவரோட தம்பி எபி அண்ணா அவரை கூட ஓல்டு வீடியோஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவரே நான் காமிக்கிறேன் அங்கே போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன் வேறு லெவலில் ஃபன்னாக தான் இருக்கும் அண்ட் வ்ளாகே வந்து டிஃப்ரெண்டாக நாங்கள் நிறைய யோசித்து வச்சுருக்கிறோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஓகேங்க எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு நாளைக்கு காலையில் நம்ம பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் கைஸ் ஃபைனலி நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சுங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு பஸ்ஸு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு அங்கேருந்து பஸ் ஏறி போயிட வேண்டியதான்
கைஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வர வேண்டிய பஸ்ஸு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லேட் பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பஸ் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு நானும் என்னடா பஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நினச்சி தான் உள்ளே வந்தேன் உள்ளே வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வேறு லெவலில் இருக்குங்க நீட்டாக செம்மையாக இருக்குது டிவி கூட ஓடுது மோஸ்ட்லி நிறைய பஸ்ஸில் டிவி ஓடாது ஆனால் அந்த பஸ்ஸில் டிவி ஓடுது நல்லா இருக்குது என்ன ஒரு மைனஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எந்த பஸ்லையுமே இதுவரை நான் வந்து கோயம்புத்தூர் டு நாகர்கோயிலுக்கு எவ்வளோ பஸ்ஸில் போயிருக்கிறேன் நிறைய இடத்துக்கு பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி உள்ள பஸ்லலாம் போயிருக்கிறேன் ஆனால் இதுவரை லக்கேஜுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காசு வாங்கினதே இல்லை அண்டு எவ்வளோ லக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுமே இல்லை ஆனால் இந்த ஆரஞ்சு ட்ராவல்ஸ் இந்த ட்ராவல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி லக்கேஜ் தான் அலோவ் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி லக்கேஜுக்கு மேலேனா நீங்கள் வந்து காசு பே பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க என்ன ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து புக் பண்ணது ரெட் பஸ்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்டோன்னே செம்ம ஷாக்கு இல்லைங்க நான் நார்மலாக இந்த மாதிரிலாம் நான் கொடுத்தது இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் ஒரு மாதிரி மூந்து வச்சுட்டு போங்க போங்க அப்படின்ட்டாரு எல்லாமே ஹிந்திக்காரங்க கைஸ் ஃபைனலி கொச்சி ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சுங்க ஏர்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லைங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சைனாவில் உள்ள டெம்பிள்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்குங்க நான் வீடியோ காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் நல்லா இருக்குது ஏர்போர்ட்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்புறமா வந்து கேரளா பார்த்திங்கனாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரளானாலே நேச்சர் அப்படின்னு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க எனக்கு அவ்வளோ வெயிலாக இருந்துமே அவ்வளோ நேச்சராக ரொம்ப அப்படி ஒரு கூலிங்காக வரும்ல அந்த நேச்சருக்குள்ளே இருந்தால் நமக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு நம்ம ஆட்டோவில் வரும்போது அப்படியே இருந்துச்சு வீடியோவில் கூட நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு செம்மையாக இருந்துச்சு ஒரு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கேரளா வந்து அதுவும் கொச்சிக்கு வந்து இப்போ செகண்ட் டைம் வரேன் அண்ட் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும்லாம் சொல்லுவாங்க உள்ளே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் ஏனை அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குன்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் உள்ளே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படியே இருக்குன்னு கைஸ் ஒரு வழியாக எமிக்ரேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சிங்க எமிக்ரேஷனில் போய் நிற்கும்போது அவர் வந்து பாஸ்போர்ட்லாம் பார்த்துட்டு கேட்குறாரு ஏன்னா போன மந்த் எங்கே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் மஸ்கேட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் உடனே நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் யூடியூபர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கலங்க நான் பயந்து பயந்து இருந்தேன் ஏதாச்சும் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் அங்கே டூரிஸ்ட் சாவாக கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி அங்கே போய் டூரிஸ்ட்டாக போவாங்க போயிட்டு அப்புறமா அங்கே வந்து வேலைக்கு ஜாயின் ஆகிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும்ல அதை வச்சுட்டு மேபி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களா என்னென்னு தெரியலை ஸோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க நான் இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா அப்புறமா விட்டுட்டாங்க அவ்வளோதாங்க செக்கிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு லக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை கிலோ இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க எதுவுமே இது பண்ணிக்கல ஃப்ளைட் வந்து இண்டிகோ தான் இங்கே உள்ள லோக்கல் டவுன் பஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுங்க சீரியஸாக இந்த ப்ளேஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஏர்போர்ட்டுங்கிற ஃபீலே வரலைங்க ஏதோ பெரிய ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தாங்க இருக்குது சீரியஸாக ஒரு ஏர்போர்ட்டில் அந்த ஃபீலே இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற போலீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஏர்போர்ட்லனாலே போலீஸ்லாம் வரப்பாக தானே இருப்பாங்க இங்கேலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா போலீஸுமே வயசானவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு போகிறது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே புதுசாக இருந்துச்சு என்னென்னா இப்படிலாம் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் இங்கே ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா சீட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் சோஃபா அந்த மாதிரி சோஃபா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க ஏர்போர்ட்டு மாஸ்க்கு போடுங்க போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே யாருமே மாஸ்க்கு போடலைங்க நானும் மாஸ்க் வந்து அதுலேருந்து ஃபுல்லாகவே போடல ஆனால் என் நம்மளை இங்கே யாருக்குமே தெரியாது இல்லை அதனால் மாஸ்க்கே போடாமல் ஃப்ரீயாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பர்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் மட்டும்தாங்க இருக்குது ஆனியன் சீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலை நம்ம
கைஸ் ஃபைனலி ஃப்ளைட் டூக்குள்ள வந்தாச்சுங்க ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஏன்னா வந்து அண்ணா வந்து முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் அண்ணா மால்தீஸ் போனதுல இருந்தே ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே வந்து மால்தீஸ் போகணும் போகணுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஆசை அதனால தான் நான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இப்படி இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து இப்போ சடன் பிளான் நான் இல்லை ரொம்ப நாளாகவே எனக்கு இங்கே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை அது இப்போ தான் நினைவாயிருக்கு அதனால் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது எப்படா போவோம் அந்த தீவை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக வீடியோஸில் தானே பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ தானே நேரில் பார்க்க போகிறேன் ஸோ செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இது வந்து இண்டிகோ ஃப்ளைட்டுங்க செம்ம நீட்டாக இருக்குது நான் இண்டிகோன்னு ஒன்று நான் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இண்டிகோ ஃப்ளைட்டில் தான் போனேன் அப்போ ரொம்ப லோக்கலாக இருந்துச்சு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க தண்ணி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இப்போவும் அப்படி தான் அதை வச்சு நான் அப்படியே அந்த மாதிரி நினச்சேன் லோக்கல் பஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பட் செம்ம நீட்டாக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஃப்ளைட்டு கைஸ் ஃபைனலி மாலிக்கிட்ட ரீச் ஆக போகிறாங்க கேரளா போய் பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே க்ரீனிஷாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு எனக்கு எப்படி பார்த்துட்டே இருக்கு என்னடா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நார்மலாக சென்னையில் வந்து நம்ம டேக் அப் ஆகும்போது கூட அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க வியூ கேரளா வியூ பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க இதை வந்து ட்ராவல் வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லை கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம் தான் ட்ராவல் அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ ஃப்ளைட்டில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க டீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டீயோட ரேட்டு நூற்றம்பது ரூபா கேட்டாங்க டீ வேணுமானே நான் டீ எல்லாம் வேணாங்க நான் பச்சை தண்ணியை குடிச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்களும் வந்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணியை குடிங்க அதான் ரொம்ப நல்லது கைஸ் ஃபைனலி மால்தீஸ் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சுங்க பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு வியூலாம் ஆனால் நான் ஃபுல்லாக வீடியோவில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பாதி பார்க்குறதுக்கே மிஸ் பண்ணிட்டேன் சரி உங்களுக்கு காமிக்கணுமே அந்த ஒரு இதுலேயே போயிட்டு இருந்துச்சு செம்மையாக இருந்துச்சு நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ரொம்ப ஃபுல் வியூவாக தெரியலை ஏன்னா டக்குனு கீழே இறங்கிட்டோம் வந்த ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஸ்பீடு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வர வேண்டிய ஃப்ளைட்டு ஒரு மணி நேரம் டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடுச்சு செம்ம ஸ்பீடுங்க ஆனால் போட்டு இருந்த டைம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஓகேங்க நீ வெளியே போயிட்டு அண்ணா பார்த்துட்டு அப்புறமா வளாக கண்டினியூ பண்ணுறேன் பார்ப்போம் என்னென்ன பண்ணெல்லாம் காத்துருக்குன்னு அண்ட் நம்ம கூட ஒரு அண்ணா இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்து நம்ம வீடியோலாம் பார்ப்பாங்க நம்மளோட ஃபேமிலி நம்ம யூடி ஃபேமிலியிலேருந்து ஆனால் எங்கேயாவது தமிழ் பீப்புள் பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்க அதில் ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது லாஸ்ட் டைம் உமன் போகும்போதுமே கூட இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா மால்தீஸ்க்கும் கூட இருந்தாங்க ஆனால் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தோம் கொச்சி ஏர்போர்ட்டில் இருந்து என்னடா தமிழ் பீப்புள் யாருமே இல்லை இல்லைன்னு பார்த்தா பக்கத்துலேயே இருக்கிறாங்க கைஸ் ஃபைனலி மால்தீஸ் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சிங்க உள்ளே வந்து நம்மளால் வீடியோலாம் எடுக்க முடியல ஏன்னா வந்து பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் அங்கே எங்கேயா சுற்றி சுற்றி இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அதனால் நான் வீடியோ எடுக்கலை வெளியே வந்து நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க நம்ம பிரதர்ஸ் இல்லை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆ சாரி வெல்கம் வெல்கம் பண்ண வெல்கம் டு மால்தீஸ் வெல் சார் வெல்கம் டு மால்தீஸ் இவர் பார்த்துருப்பீங்களா ரெண்டு பேரும் இவர் தான் நம்ம என்ஆர்ஐ ஃபேமிலி ஓனர் நம்ம வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ கரெக்டாக நீங்களே பார்த்துட்டீங்க என்ஆர்ஐ ஃபேமிலி ஓனர் அப்புறமா வந்து ரொம்ப நாளாகவே இங்கே வரணும் வரணும்னு வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பிடிச்சி எழுத்துட்டுனா ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காட்டி நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு வரணும் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு தீவை பார்க்கணும் இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இருக்காது அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்களா அதனால தான் இங்கே வரணும்னு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை கடைசி இந்த ஆசை நிறைவேறிடுச்சு வந்தாச்சு எப்படி இருக்குண்ணே சூப்பர் நீ வந்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சரி நம்ம இங்கே இருந்து எல்லாத்தையும் பேசணும் இன்னும் வெளியே போன அடிபொடி பிளேஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்கே போகணும் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிக்ரேஷனில் இருந்தவங்க வந்து பார்த்தோன்னா கேட்டாங்க எதுக்காக வந்தீங்க அப்படின்னு நார்மலாக எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டாங்க எங்கிட்டையும் கேட்டாங்க எதுக்காக வந்தீங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி விசிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மால்தீவ்ஸ் அப்படின்னு ஓ மால்தீவ்ஸ் அப்படின்னு மால்தீவ்ஸில் எங்கே நார் எங்கேன்னு சொன்னால் ஹுல்மாலி இப்படி ஒரு 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 சில பிளேஸ்லாம் சொன்ன உடனே என்ன தான் பண்ணுறீங்க ஃபோட்டோ ஷூட் எடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை யூடியூபர் அப்படின்னு யூடியூபர் எவ்வளோ மில்லியன் எவ்வளோ சப்ஸ்கிர
ஸோ அதனால் வந்து பயங்கர ஹாப்பி கரெக்டாக அதே மாதிரி கேட்டவுடனே எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்தவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல என்ன பயந்து பயந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் மட்டும்தான் அதில் போன உடனே அவர்கிட்ட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாள் ஆசைங்க இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டோட இருந்தேன் இந்த இடத்துக்கு வரணும் மாலத்துக்கு வரணும்னு ஃபைனலாக அந்த டே வந்துடுச்சு ஏ ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு ஏ இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கே 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 பாருங்கள் சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே இந்த சைடு இவ்வளோ நாள் கல்ஃப்பில் ஐயன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் பாரில் கல்ஃப்லாம் வந்து என்ன எப்படி இருக்குது இங்கே வா இங்கே வந்து பார் பாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆனால் இங்கே வந்தோடனே தெரியுது வித்தியாசங்கள் அங்கே இங்கேயும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏர்போர்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் டூரிஸ்ட்டாக வந்து நிறைய பேர் ரிட்டன் போயிருக்கிறாங்க அண்ணா இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை சொன்னால் நான் பயந்துட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு யாருமே என்கிட்ட சொல்லலை நல்ல வேலை நம்மக்கிட்ட எல்லா ப்ரூஃப் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் நம்ம வந்துட்டாங்க ரெண்டு பில்டிங்கும் நம்ம அண்ணன் தான் நின்று டிசைன் பண்ணது இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரு கல் வச்சதுல இருந்து எல்லாம் நம்ம அண்ணன் நின்று நின்று வேலை பார்த்து அவரோட கை ரேகை கூட இதில் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவர் ஃபுல் டிசைன் பண்ணதும் அண்ணனோடது இங்கே வந்தப்பறம் தான் நானே பார்க்குறேன் ஆல்ரெடி இவர் வந்து நம்மக்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணதெல்லாம் ஃபோட்டோ முன்னாடி காமிச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் இருக்கும் ப்ரோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பண்ணது செவன்டீனில் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்மளோட உழைப்பு பஞ்சதில் உண்டு ஏன்னா அப்படி நல்ல டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுத்த மாதிரி இருக்கு நல்லா கலராக இருக்கிறீங்களா சரிண்ணா கலர் இல்ல கேஸ் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா டிசைன்காக வைக்கல இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் க்ளோஸ்ல இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த மால்தீவ்ஸில் வந்து அதிகமான மக்கள் வந்திருக்காங்க டூரிஸ்ட் மக்கள் வந்து அதிகமாக வந்த இடம் வந்து மால்தீவ்ஸ் அதனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துலேயுமே அவங்களுக்கு வந்து அவார்ட் கிடச்சிருக்கு ஒரு பெரிய அவார்ட் இனியும் அவார்ட் கிடச்சாலுமே கிடைக்காட்டியுமே இது எல்லாமே இங்கே எப்படி தான் இருக்குமா ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு அவார்ட் கிடச்சதுல அந்த சந்தோஷத்தில் மக்கள்லாம் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க அதுதாங்க இது இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் நம்ம நிற்கும் போதுமே அந்த டூரிஸ்ட் பீப்புள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ மக்கள் வராங்க ஒரு நாளைக்கே ஒன் லேக்கு மேலே வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இங்கே டூரிஸ்ட் பீப்புள் அவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான சக்ஸஸ் தான் இது ஓகேங்க இனி நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் எங்கே போக போகிறோம்னு தெரியலை ஏதாச்சும் பக்கத்தில் ஏதாவது டிசைன் டிசைனாக வித்தியாசமாக அந்த இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாமே பார்க்கலாம் கைஸ் நம்ம இப்போ அண்ணா வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் நான் வந்து மாலியெல்லாம் பேசுகிறாரு கேட்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது நான் இப்போ தான் கேட்குறேன் இன்னொரு பத்து நாள் அதை தானே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் இப்போ தான் மீட் பண்ணுறோம் ஆமாம் கரெக்டாக வந்து போன வருஷம் ஆகஸ்டில் போனோம் அந்த கொடைக்கான விழாக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அண்ணா கிளம்பியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டைம் வரும்போது நான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் இருந்தேன் லைட்டாக சமையாக இருக்குது இங்கே ஊர் ஆனால் வெயில் தான் பட்டையை கிளப்புது உமனில் இருக்க அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வெயிலாக தான் இருக்குது வெயில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா வெயில் தான் இதுதான் சன்னி சைட் ஆஃப் லைஃப் ஆனால் இடம் நல்லா இருக்குங்க செம்மையாக இருக்குது இந்த ஃப்ரெண்ட்லாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இன்னும் இசோ கிட்ட இன்னும் சொல்லவே இல்லை அண்ணன் பையன் கிட்ட இப்படி நான் வரேன் அப்படின்னு அங்கே போன உடனே நான் கூப்பிட்டேன்னா வரேன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் யா அழகாக கண்டுபிடிச்சிடுவா இச்சப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வேணா பார்ப்போம் பார்ப்போம் நீங்கள் பார்க்க தானே பாருங்க கோட்டுப்பட்ட தெரியாது கோட்டுப்பட்ட வேற வேறு நினச்சிப்பாரு ஏ ஹீரோ மாதிரி இருக்கு அண்ணா கேஸ் ஃபைனலி என்ஆர்ஐ ஃபேமிலி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அண்ணி ஈஸோ நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வந்த உடனே இச்சப்பு இப்படி கூப்பிட்டு வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு காமிப்போம் இச்சப்பு இச்சப்பு ஆனால் கூப்பிட்டா வரமாட்டேங்கிறான் கூப்பிட்டா வரமாட்டியா இசோ இது யாருப்பா இசப்பு உனக்கு ஏழு நான் யார் என்னது டே டே தகப்பா சொல்லு டே தகப்பா தீர்ப்பு மாத்தி சொல்லு எனக்கு இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிக்குங்க அவங்ககிட்ட சொல்லு சொல
இப்போ ரியலில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து இந்த இடம் தான் அண்ணன் இங்கே சைட் அடிப்பார் போல் இந்த இடம் தான் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காமிப்பார் செமையாக இருக்குங்க உமன்லாம் இருந்துட்டு இங்கே வந்தோன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம அங்கே இருந்த வீடு இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு மாதிரி தானே இருந்துச்சு இங்கே வந்து டோட்டலாகவே ஒரு ஃபாரின் ஃபீல் கொடுக்குது அந்த மாதிரி வேறு லெவலில் இருக்குது ஓகே இனி நம்ம நாளையிலேருந்து நம்ம பயணம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நாளைக்கு வந்து மாஃபிஷி அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டுக்கு போக போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்து அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்குங்க நீங்களும் கூட இருந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வைங்க வெல்கம் டு நேரஸ் வந்து அப்புறமா வந்து நம்ம அண்ணாவோட சேனல்லேயே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அந்த சேனல்லையுமே வீடியோஸ்லாம் வரும் இனி அண்ணா கூட எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண போகிற அட்வர்டிஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே கைஸ் பை பாய் நாங்கள் ஒரு வருஷம் எங்களுக்கு பழையபடி சேர்ந்துருக்கோம் வேறு லெவலில் பண்ண போகிறோம் எங்கள் காம்பு ஆல்ரெடி வேறு லெவலில் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவீங்க ஏனி இந்த மால்தீஸ் பிளாக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் எனக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இருக்குது எப்படி இருக்கும்னு டே டே ஒன் டே ஒன் டே டூவில் சந்திப்போம் பை கைஸ்